ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபினான்ஷியல் சென்டர் சேனல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பெனிஃபிட் ஸ்கீம்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்க ஒரு வாய்ப்பு இல்லை பட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஸ்கீம் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு பார்க்குறக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் பட் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் இந்த பென்ஷன் அப்படிங்கிற நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோவில் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி என்பிஎஸ் பற்றி போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா வேணும்னா அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பட் இதுலேயும் நம்ம பென்ஷனை பற்றி தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அது பின்னாடி சொல்கிற பென்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க இது ஒரு வகையான பென்ஷன் கம்யூட்டேஷன் பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இது தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அடுத்தது டெத் கம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி அப்படிங்கிறாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் கிராஜுவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கிராட்டிடியூடுக்காக அதாவது உங்களோட சின்சியாரிட்டிக்காக உங்களோட லாயல்ட்டிக்காக நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது அந்த கம்பெனி கொடுக்குறது தான் கிராஜுவிட்டி அப்படிங்குவாங்க ஸோ அந்த கிராஜுவிட்டி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் இதில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மூணு உள்ளே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண கொடுத்து அந்த கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து பதினோரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேசிக் சேலரி ஆட்டை பதினோரு மடங்கு கொடுப்பாங்க பதினோரு வருஷத்துலேருந்து இருபது வருஷம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேசிக் சேலரி ஆட்டை இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க இருபது மடங்கு கொடுப்பாங்க இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களோட அது ஒரு கால்குலேஷன் பேசிக் சேலரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் தி அமௌண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் லம்ப் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து கிராஜுவிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பற்றி ஏற்கனவே என்ன வீடியோ போட்டுக்கிறோம் அதுதான் ஜென்ரல் ப்ராவிடன் ஃபண்டும் அப்படிங்கிறோம் அதே தான் பிஎஃப் அடுத்தது கான்ட்ரிபியூட்ரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் மேண்டேட்ரி இருக்குதுன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பிஎஃப்பில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட விருப்பம் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் போடக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது நீங்கள் மட்டும் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கணும் எதுக்கு மேலேனா அந்த ஜிபிஎஃப்க்கு மேலே நீங்கள் போடக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு அடுத்து லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படிங்குவாங்க லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி நோ வெரி வெல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் இருக்குது பே பே லீவ் ஆஃப் ஏன் லீவ் கேஷுவல் லீவ் மெடிக்கல் லீவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஹாலிடேஸ் இப்படி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எடுக்காமல் அப்படியே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் ஃபைனலாக ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது அந்த லீவ் எல்லாமே சரண்டர் பண்ணி அதுக்கு அவங்க வந்து மாத சம்பளம் வந்து எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி குரூப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் எல்லோரும் குரூப் இன்சூரன்ஸ் போகிற மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் குரூப் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கும் அதனுடைய கிளைம் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஏ ஃபார் செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க தி ஸ்டேஷன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டையர்டாகி வரும்போதும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து எங்கே போய் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போகிறதுக்கு ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க இட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே நீங்கள் அறுபது வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா ரிட்டையர்டாகி அந்த கம்பெனி எங்கேருந்து நீங்கள் உங்களோட சொந்த ஊர் எங்கே போகணுமோ அங்கே போகிறதுக்கு கடைசியாக ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் கூட கொடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க தட் ஈஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இது மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீமில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தான் பென்ஷன் அப்படிங்கிறோம் அது என்னென்னு அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்ஷன் அப்படிங்கிற முதல்ல பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து முதல்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பென்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத
முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு பின்னாடி சேர்ந்த எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம்ல தான் வர்றாங்க ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம்ல வந்து வர்றது கிடையாது ஏன்னா இவன் இந்த ஸ்ட்ரைக் நடக்கும் போது சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு திரும்ப போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னா மேக்சிமம் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமை கை விட்டுட்டு இந்த நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா அரசாங்கத்துக்கு நிறையா செலவுகள் ஆகுது இந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம்னால் அவங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமே அவங்களுக்கு செலவு பண்ணிட்டே இருக்க முடியுது ஏன்னா அரசாங்கத்தினுடைய வருமானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு சேலரியாகவே போயிடுது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறைய சொல்கிறாங்க அதனால் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் வந்து இந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் கைவிட்டு நியூ பென்ஷன் பென்ஷன் ஸ்கீம்ங்கிற மெத்தேல் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதை தான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு மூணு பென்ஷன் ஸ்கீம் சொல்லிக்கிறேன் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் நான் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன் என்பிஎஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு பின்னாடி யார் அரசூழியர்களாக சேர்ந்தாலும் அவங்க வந்து நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமில் வர்றாங்க அது என்னது கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது அதாவது ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு பின்னாடி சேர்ந்த எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பென்ஷன் ஸ்கீமில் வர்றாங்க ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பீப்புள் அஞ்சு லட்சத்தி ஆறாயிரம் பேர் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீமில் தான் சேர்ந்துருக்கிறாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம்ங்கிற பேரில் வச்சுருக்குது ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு வச்சுருக்குது என்ன அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டேருந்து எடுக்கிறாங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி வந்து கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க அதனால் அதுக்கு பேர் கான்ட்ரிபியூஷன் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஓல்டு வர்சஸ் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் அதுதான் நாங்கள் சொல்ல வர்றது ஏன்னா நிறையா ஸ்ட்ரைக் பார்க்குற ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் எங்களுக்கு வேணும் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் வந்து அப்படி டிமேண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இங்கே டீட்டெயிலாக சொன்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் தமிழ்நாடில் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீமாகவும் நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியா லெவலில் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமாகவும் அது வந்து மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறோம் அந்த பழைய பென்ஷன் ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு ப்ரை அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் வந்து யாருமே எந்த அமௌண்ட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் பே அந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்குது டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட்டும் போட்டு அமௌண்ட்டை வந்து அந்த பென்ஷன் ஃபண்டு ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி கிட்ட டெபாசிட் பண்ணி பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த டென் பர்சன்டேஜ் கூட எம்ப்ளாயி போட வேண்டாம் முழு பணமுமே கவர்மெண்ட் போட்டு முழு பணமும் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ கவர்மெண்ட்னால் அது முடியாது எக்கனாமிக் ப்ராப்ளங்கிறக்காக டென் பர்சன்டேஜ் கம்பல்சரி நீங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் தான் டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐ திங்க் லாஸ்ட் நினைக்கிறாங்க <laughs> இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேமிலி பென்ஷன் ஃபேமிலி பென்ஷன் அப்படின்னு அதாவது ஒரு ஃபேமிலியில் யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த பென்ஷனை வந்து தருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபு தருவாங்க ஓகே ஒய்ஃபு அவங்களும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமில் குழந்தைங்க இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இருந்ததுன்னா இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அவங்க குழந்தைங்க வாங்கிட்டு இருக்கலாம் இது ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமில் இருந்தது ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் ரெண்டு பேருமே இறந்துடுறாங்க அங்கே யாரோ ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் வேலையில் இருந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகலை அப்படின்னா அவங்க இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிற வரைக்கும் பென்ஷன் வாங்க முடியும் அது வந்து ஃபேமிலி பென்ஷனில் இருந்தது
வாங்க இந்த பென்ஷன் கம்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் வந்து நீங்க முன்னாடி அட்வான்ஸா வாங்கிக்கிறது பேர் தான் பென்ஷன் கம்யூட்டேஷன் அடுத்த பத்து வருஷம் உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட் கொடுப்பாங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் இருந்து முப்பதாவது வருஷம் வரைக்கும் என்ன அமௌண்ட் கொடுப்பாங்களோ அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷமே நீங்க வாங்கிடுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரிட்டையர் ஆயிடுறீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் இருந்து முப்பதாவது வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பென்ஷன் வருமோ அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷமே அட்வான்ஸா வாங்கிக்கிறது அதுதான் வந்து பென்ஷன் கம்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே ஓல்டு ஸ்கீம்ல இருந்தது அதாவது ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இருந்தது ஆனால் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இல்லை அதனால தான் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே எங்களுக்கு ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க பட் இதில் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா கவர்மெண்ட்னுடைய எக்கனாமிக் ரீசன் அவங்க காமிச்சு முழு பணமும் நாங்களே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு பென்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க பின்னாடி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது அந்த அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக எங்களுக்கு அவுட் கோ இருந்ததுன்னா எப்போ வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சம்பளமே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய கோரிக்கையா இருக்குது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்க